ಬರ್ತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ ಸೊ ನವದೀಪ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಂಟು ನಾವು ಚಾಲಾ ಸಿನಿಮಾಲು ಈ ಮಧ್ಯ ಕಾಲಂಲೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಟು ವಚ್ಚಾವು ಕೊನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ಚೇಸಾವು ಸೊ ಇಂತ ಕಾಲಂ ಕೊನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊನೆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಚಪ್ಪಡಿ ಕೊನೆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಕೂಡ 100% ಸೊ ಅಲಾಂಟಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ತರವತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಂದೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಲವ್ ಮೋಲಿ ಒಕ ಹೀರೋ ಗಾ ಮಳ್ಳಿ ಒಕ ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಗಾ ರಾವಟ ಎಲಾ ಅನ್ಪಿಸ್ತೋಂದಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋ ನೀಕುನಟ್ವೆಂಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಯು ಚೂಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಗಾ ಲೈಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಲಾಗಾ ಕನ್ಪಿನ್ಸಟ್ಲೇದು ಸೋ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೀದ ನೀಕುನಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂಚನ ಏಂಟಿ ಸರ್ ಮನ ಮೀರು ಅಂಟೇ ಇಪ್ಪುಡು ರೊಂಡ್ ರೊಂಡ್ ಅಂಡೆ ಒಕಟಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೀಸ್ಕುಂಟೇ ಓಕೆ ಮನ ಸೋಲೋ ಗಾ ಚೇಸ್ತನಮು ಇದ ಮೇಘಾಲಯಲೋ ಚೇಸಾಮು ಒಕ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವಿಜುವಲ್ ಉಂದಿ ಪಾಟಲ ಗೋವಿಂದ ವಸಂತ ಗಾರ್ ಜೇಸಾರು ಇಪ್ಪುಡು ದಾಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲೋ ಎವರು ಮೇಘಾಲಯಲೋ ಐದು ರೋಜಲು ಮಿಂಚ್ ಇಪ್ಪುಡು ಶೂಟ್ ಚೇಲೇದೆ ಅವರು ಅಲಾಂಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಐನ ಚಿರಾಪುಂಜಿಲೋ 120 ರೋಜಲು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಲೋ ಉಂಡಿ ಒಕ ಒಕ 50 ರೋಜಲು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಲೋ ಉಂಡಗ ಅಕಡ ಶೂಟ್ ಚೇಸಿ ಮಳ್ಳಿ ಅನಕ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಳ್ಳಿ ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಐಪೆನ್ ತರತ ಮಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಚೇಸಿ ಇದಂತ ಒಕ ಭಯಂಕರಂಗ ಜರಗಿಂದೆ ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಮೀರ್ ಅನ್ನಟ್ಟುಗ ಒಕ ಹೀರೋಗಾ ಆಲೋಚಿಸ್ತೆ ಅಂತೇ ಒಕ ಆಕ್ಟರ್ ಗಾ ಆಲೋಚಿಸ್ತೆ ಅರೆ ಅವನ್ರ ಇನ್ ಮಂಚ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಡಿ ನಿಂಗ್ ಚಾಲ್ ರೋಲ್ ತರವತ ಮಂಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇವನ್ನಿ ಇವನ್ನಿ ಒಕಟ್ ಸರ್ ಅದ ಒಕ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೀರ್ ಅನ್ನ ದಂಟ್ಲೋನೆ ಆನ್ಸರ್ ಉಂದಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗಾ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಔತದ ಮನ ಸಿನಿಮಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಔತದ ಇವನ್ನಿ ಉಂಡೆ ಸರ್ ಅದಿ ಮಾಮೂಲುಗಾ ಒಕ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಕೊಂಡ್ನಪ್ಪಡೋ ಸಿನಿಮಾ ಐಪೆನ್ ತರವತ ದನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೂಸ್ನಪ್ಪಡೋ 90% ಉಂಟದಂಡೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯವರಕೈನ ದೀಂಟ್ಲೋ ಸರ್ ನಾಕು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ 20% ಸರ್ ಮಿಗತಾ 80% ಏಂಟಿ ಅಂತೆ ಈ ಕದ ತನ್ನ ನಾಕು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆಪ್ಪಿನಪ್ಪಡು ನೇನು ಒಕಟ್ ಫೀಲ್ ಏನೆ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಕದ ಏಂಟಿ ಕದ ಏಂಟಿ ಏನ್ ಚೆಪ್ತನೋ ಸಿನಿಮಾ ತೋ ಅನೇದಿ ಒಕ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೋ ತನ್ನ ಚೆಪ್ಪಿನಪ್ಪಡು ನೇನು ಫೀಲ್ ಏನೆ ಅಂತೆ ನೇನು ಒಕ ಆಕ್ಟರ್ ಗಾ ಇಪ್ಪಡು ಇನ್ನಿ ಸಂವತ್ಸರಲ್ ಗಾ ಕದಲ್ ವಿಂಟನಾನು ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಚೂಪಿದ್ದಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ನಾಳ ಲೇದಾ ದಾಂಟ್ಲೋ ಅಂತರ ಅರ್ಧ ಏಂಟಿ ಇನ್ನಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತೂ ಉಂಟಂ ಗಾಬಟ್ಟಿ 20 ನಿಮಿಷಲ್ಲ ನಾನು ಅರ್ಧ ಜೇಸ್ಕೊನೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮನ್ ಕುಂಟದೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಗಾ ಅದಿ ತರವಾತ ನೇನು ಸಿನಿಮಾ ಚಾಸ್ತನಾಮು ತರವಾತ 2 3 ಈ 2 ಇಯರ್ಸ್ 1 1/2 ಇಯರ್ ಜರ್ನಿ ಏದೈತೆ ಉಂದೋ ಸರದಾಗಾ ಕೊಂತ ಮಂದಿಕಿ ನೇನು ಕದ ಚೆಪ್ಪಿನಪ್ಪಡು ವಾಳ್ಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಔಟ್ ಉಂಟದೆ ವಾಳ್ಳಕ್ಕೆ ವಿಜುವಲ್ ತಿಳಿದು ಸಿನಿಮಾ ಏಂಟೋ ತಿಳಿದು ನಾ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ತಿಳಿದು ಮನ ಇಂದಾಗ ಅನ್ಕುನ 20 ಅದ 80 ಉಂದ ಕದ ಅದಿ ಲೇದು ಓನ್ಲಿ ಕದ ಚೆಪ್ಪಿ ಕದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇ ಪೇಲಿ ಪೋಯನ ಪೆದ್ದಲು ಒಕ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಉಂದರಂತೆ ಅಂತೇ ವಾಟ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೀಲ್ when they understand ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏಂಟ್ ರೈಡ್ ಏನ್ ಜಪ್ತನಾಡು ಅನೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಟ ಚೂಸರ ಅದಿ 80% ಅಂತ ನಾಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೂಸಿನಪ್ಪಡು ಒಕ ಆನಂದ ವಸ್ತದ ಕನಂದೆ ಅದಿ ನಾಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಮೂಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ತರವಾತ ಚೆಪ್ಕೊನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಇವನ್ನಿ ನಾಕ ಅದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಕ ವಚ್ಚೆಸಿಂದನೆ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಟು ಮೀ ಪರ್ಸನಲಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಟು ಯು ನಾಟ್ ಟು ಮೀ ಆಸ್ ಎ ಕೆರಿಯರ್ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಕೊಂಡು ಜೇಸನಂಡಿ ಸಿನಿಮಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೋ ಟೀಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೋ ಮೀರ್ ಏದೈತೆ ಆ ಮಂದು ಬೋಸ್ಕನೆ ಸೀನ್ ಏದೈತೆ ಒಂದ ನೋಟ್ ಲೋ ಅದಿ ಚೂಸ್ತೆ ಜನ 
ఆయన కూడా అదే అన్నారు ఏంటంటే జరిగినవన్నీ చెప్పి ఆయన ఏమన్నారంటే కొన్ని కొన్ని జరుగుతుంటారా నీ పూర్వజన్మ ఇది అది అంటే ఆయన ఎంత కరెక్ట్గా చెప్పారంటే అది నమ్మాలేమో అనిపించింది నాకు కూడా నేను మామూలుగా అలాంటివి ఎక్కువ నమ్మను బట్ పాయింట్ ఏంటంటేనండి రాంగ్ టైం రాంగ్ ప్లేస్ అనుకోవచ్చు అంటే ఒకటి సార్ ఇప్పుడు నా చిన్నప్పుడు కూడా జరిగేవండి ఇవి చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేవి ఏంటంటే బ్యాక్ బెంచ్లో ఒకడు ఉంటాడు సార్ క్లాస్లో సిక్స్ బిలో ఒకడు ఉంటాడు ఒక రెండు సార్లు ప్రిన్సిపల్ కరెక్ట్గా అటు ఇటు వెళ్తున్నప్పుడు వాడు అల్లరి చేస్తూ ఉంటాడు చేసినప్పుడు చూస్తే వాడే సిక్స్ బిలో లాస్ట్ బెంచ్లో వాడే కదా అని చూసి ఉంటాడు సార్ ప్రిన్సిపల్ తర్వాత ఎప్పుడో ఎక్కడో ఏదో టీచర్ సిక్స్ బి అనగానే వాడే కదా వాడే వాడే నాకు తెలిసి అంటాడు ప్రిన్సిపల్ అండి అదే అండి ఆ కథకి నాకు ఎనాలజీ అదండి ఈ సినిమా ఎట్లా మీ కెరీర్కి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నారు అదే సార్ ఇందాక చెప్పినట్టు డెఫినెట్గా ఇట్స్ అ కమర్షియల్ పాయింట్ ఉన్న ఫిలిమే ఒక అంటే ప్రేమ గురించి చాలా సినిమాలు వచ్చినాయండి ప్రేమ అంటే లవ్ స్టోరీలు ప్రేమని వాడిన సినిమాలు ఉన్నాయి ప్రేమ కథలు ఉన్నాయి కానీ ప్రేమ మీద కథ లేదండి సో ఈ సినిమా అసలు లవ్ అంటే ఏంటి అనే కథ అండి సో ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి హ్యాస్ ఈ పాయింట్ ఎవరు టచ్ చేయలేదు డెఫినెట్గా సో అదే ఇందాక అనుకున్నట్టుగా మళ్ళీ రెండు అండి అంటే కమర్షియల్గా మనం ఎంతలో తీసాం ఎంత వచ్చింది కలెక్షన్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే జస్ట్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ వెన్ ద సీ ద ఫిలిం అండ్ ద అప్రిసియేషన్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ అనంత్ శ్రీరామ్ గారు ఇప్పుడు అద్భుతమైన పాటలు రాసే అనంత శ్రీరాము ఇవాళ వాళ్ళ కూడా వాళ్ళు చాలా బాగా చేశారు మీరు బాగుంది మీ యాంకరింగ్ థ్యాంక్ ఎందుకు ఎందుకు ఇవాళ ఇవి ఇంత కోరిక కలిగింది మీకు అంటే బడ్జెట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకుంటాను బడ్జెట్ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు సార్ సబ్జెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ యాంకర్ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉండట్లా మీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉందని మీ దగ్గరికి వచ్చారు సార్ అవునంద్రి గారు లేదు సార్ అంటే దీనికి హుందాతనమైన సమాధానం ఏంటంటే ఈ సినిమా గురించి మేము మీ ముందుకు వస్తున్న మొదటి సందర్భం ఇది ఈ సందర్భాన్ని కాస్త వినయపూర్వకంగానే ప్రారంభిద్దాం అనుకుంటున్నాను వచ్చేస్తున్నాడు నవదీప్ టూ పాయింట్ అని అరిసి కంటే నవదీప్ గారికి స్వాగతం అని పెట్టడమే మంచిది అని చెప్పి నన్ను ఎంచుకున్నారు అనమాట అవునంద్ అవునంద్ర గారు డైరెక్టర్ గారు చెప్పండి సార్ ఈ కథ పుట్టిన ఏమైనా ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎవరిదైనా లైఫ్ సైకిల్ తీసుకున్నారా ఎట్లా అని ఎలా కూడా కథలో సీన్లు ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ నాట్ అది ఫిక్షన్ రాస్తాం కథగా రాస్తాం క్యారెక్టర్ని అనుకున్నప్పుడు బట్ ద హోల్ న్యూయన్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ కథ గమనం కానివ్వండి కథలో పాయింట్ కానివ్వండి ఆ క్యారెక్టర్ గోత్రు అయ్యే వాట్ ఎవర్ ఎమోషన్ మనం ఎత్తుగడ ఏదైతే తీసుకుంటాం కథలో అది కొంతవరకు లైఫ్లో నుంచి వచ్చిన పాయింటే అఫ్కోర్స్ మనం బతికిన దాంట్లో నుంచో మనం చూసిన దాంట్లో నుంచో మనం గోత్రం అయిన దాంట్లో నుంచో కొంత నలిగి ఓ పాయింట్ థాట్ ఏదో వస్తుంటుంది బట్ ఈ థాట్తో ఇబ్బంది ఏంటంటే ఇది సినిమాగా పనికి వచ్చే థాట్ కాదండి యాక్చువల్లీ అందుకే మనం లవ్ స్టోరీలు ఎప్పుడు చూసినా మీరు లవ్ సక్సెస్ అవ్వటం లవ్ ఫెయిల్ అవ్వడమే చూపిస్తాం ఆ మధ్యలో ఏం జరిగిద్ది అసలు ప్రేమలో ఏం జరుగుద్ది ఇద్దరు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుద్ది కలిసి ఉంటారా విడిపోతారా కొట్టుకుంటారా ఇంకోటి చేస్తారా ముద్దు పెట్టుకుంటారా వాటి మధ్యలో ఏం జరుగుద్ది అసలు వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ యూ ఫాల్ ఇన్ లవ్ అనేది ఎవరు పట్టుకోరు ఎందుకంటే ఆ మధ్యలో ఏం జరగదు పొద్దున లేచి ఇడ్లీ తింటామా సినిమాకి వెళ్దామా ఈ గోల ఎవడు చూపిస్తాడు ఎవడు చూడ్డు అందుకని చూసినప్పుడు అదిరిపోయింది పోయినప్పుడు చాలా బాధగా ఉంది ఈ రెండు పాయింట్లే మాట్లాడతారు బట్ ఆ మధ్యలో జరుగుతున్న న్యూసెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఈ జనరేషన్లో ఎక్కువ అయిపోయిందండి మనం చూస్తున్నాం కాఫీ బాగా పెట్టలేదని డైవర్స్ అప్లై చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటున్నారు సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు రిలేషన్షిప్స్ అరౌండ్ అస్ ఎందుకు అవన్నీ జరుగుతాయి టర్బులెన్స్ అయినా అద్భుతమైన ఆ రిలేషన్షిప్లో ఎందుకు జరుగుద్ది అది ఉండాలంటే ఏం చేయాలి దానికి ఆ రిలేషన్షిప్ ప్రేమ అనే ఫీలింగ్ కాంక్రీట్గా అసలు ఏంటి అనే దాని మీద ఎస్ నిజంగా జీవితంలో నేను పడిన దాంట్లోంచి వచ్చిన థాట్ ఒకటి నేను చూసిన దాంట్లోంచి ఆఫ్కోర్స్ డెవలప్ చేసుకున్న అండర్స్టాండింగ్ ఒకటి ఇది చెప్పాలి ఈ ఈ పాయింట్తో నేను సినిమాలు తీయటం మొదలెడితే బాగుంటుంది ఎస్పెషల్లీ తెలుగు జనాలకి చెప్పాలని ఇప్పుడు ప్రతి సినిమా పాన్ ఇండియా పాన్ ఇండియా పాన్ ఇండియా సో వీ డిన్ వాంట్ డూ ఇట్ అండ్ నేను నవదీప్ కాంక్రీట్గా అనుకుంది ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళకి మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా మంచి కథ తీద్దాం బాగా చెప్దామని దీన్ని బోరింగ్గా చెప్పే అవసరం లేదండి సో గెటప్కి వెళ్ళాము అథెంటిక్ కథలోనే ఉన్న దాంట్లో వీ వెంట్ టు చిరపుంజి వరల్డ్స్ బెటెస్ట్ ప్లేస్ అండి టెరిఫిక్ లొకేషన్స్లో వి షార్ట్ ద ఎంటైర్ ఫిల్ రేపు పొద్దున్న మీరు చూస్తే అర్థం అవుతుంది కథలో పాయింట్ ఎంత బలంగా ఉంటుందో ద
ఒక ఒక అంటే కొండల్లో అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాడు విజువల్గా అంటే హౌ డూ హౌ షూడ్ ఈ లుక్ అనే దాని మీద ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అండి జుట్టు అదే వాట్ ఎవర్ జుట్టు బియర్డ్ ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ ఐ వెయిటెడ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ అండి మధ్యలో కొన్ని చేశాను బట్ అవి విత్ ద సేమ్ గెటప్ అండ్ ఐ డిడ్ నాట్ అంటే ఈ గెటప్ ఇలా కుదరదు అనుకున్నవి వదిలేసాం చాలా చాలా వదిలేసాం చిన్నవి బట్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ ద వెయిట్ అండి డెఫినెట్లీ మీకు మళ్ళీ బాగా ఇంప్రెస్ చేసిన ఏదైనా ఉందా అదే సార్ ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రేమ ప్రేమ ముందు తర్వాత చెప్తారు కానీ ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు మ్యాటర్ ఎవరు టచ్ చేయరు కదా అది టచ్ చేసి ఆఫ్ ద ఆఫ్ ద బాక్స్ ఇంకో ఇందాక అంటున్నారు కదా న్యూమరాలజీకి వెళ్ళానంటున్నారు నవదీప్ ఎక్కడన్నా నవదీప్ పేరనే వినిపిస్తుంది సో దానికి ఎందుకండి నవదీప్ పేరు అంత బాగా పాపులర్ అవ్వడానికి పోయి అదే సార్ అది మీకు తెలిసిన న్యూమరాలజిస్ట్కి తెలుసుకోతే చూపించి నాకు చెప్పండి మీరు ఆన్సర్ నాకు ఐడియా లేదు నవదీప్ బ్రో హాయ్ దిస్ ఇస్ మాధవ్ ఫస్ట్గా ఇది చాలా యునిక్ ఉంది నవదీప్ టూ పాయింట్ ఓ అప్డేటెడ్ అప్డేటెడ్ వర్షన్ క్లియర్గా కనిపించింది కొన్ని కొన్ని సీన్స్లో అయితే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ మేము నిన్న సారీ మేము అడుగుదాం అనుకున్నాం ఫస్ట్ అసలు మీరు అడిగే ముందు మేము మేము అందరినీ అడుగుదాం అనుకున్నాం సారీ మేము అందరినీ అడుగుతాం సార్ మీ లైఫ్లో టూ పాయింట్ ఓ ఏంటో చెప్పండి అంటే వెన్ యూ ఫెల్ట్ లైక్ ఓకే అబ్బా నాకు కొత్తది తెలియందేదో తెలిసింది లేదా ఈ రోజు నుంచి నేను కొంత అందరికీ జరుగుతుంది సార్ ఏదో ఒక టైంలో కొంతమందికి అనంత్ గారు అన్నట్టుగా పెళ్లితో జరిగిందని అన్నారు నిన్న నాతో నేను ఎప్పుడు అన్నానండి బాబు కొత్త కొత్త ఉన్నాయి సాల్వ్ కొత్త కొత్త గొడవలు పెడతారు మీరు సో మీ లైఫ్లో మీరు టూ పాయింట్ అంటే ఓకే న్యూ అని మీరు ఎప్పుడు అనుకున్నారు ఐ వి వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ మిస్ ఏం నా లైఫ్లో అంటే ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇందాక భావనా గారు చెప్పినట్టు నేను ఒక మూవీకి అనుకోకుండా ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అందులో నేను ప్లే చేయడం అనేది డిఫరెంట్గా అనిపించింది ఐ బిలీవ్ దట్ యాజ్ అ టూ పాయింట్ ఫోర్ వర్షన్ అనిపించింది అది భావనాదా సో నవదీప్ గారికి నవదీప్ టూ పాయింట్ ఓ గారి నవదీప్ టూ పాయింట్ ఓకి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయని కనిపిస్తుంది దాని మీద సో మీ పరంగా ఆ మీరు తెర మీద అంటున్నారా బయట 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 నవదీప్ కి నవదీప్ టూ పాయింట్ ఓకి డిఫరెన్సెస్ అడిగితే ఏం చెప్తారు అడిగితేనండి అదే ఇంత మునుపు ఫస్ట్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్ చెప్తుంది అంటే వాళ్ళు చెప్తున్నారు పేరెంట్స్ కానీ టీచర్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కానీ ఒకటి చెప్తున్నారు కానీ ఇది కాదేమో ఇంకేదన్నా ఉందేమో అన్న డౌట్ ఉండేదండి ఓకే సెవెంటీన్ ఇయర్స్కి యాక్టర్ అయ్యాను కదా సెవెంటీన్ ఇయర్స్కి ఐ బికమ్ అన్ యాక్టర్ ఎయిటీన్త్ ఇయర్లో సినిమా జై రిలీజ్ అయ్యింది టూ థౌజండ్ ఫోర్లో సో టూ థౌజండ్ త్రీలో షూట్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేశాను తేజ గారు సో అప్పుడు ఐ వాజ్ సెవెంటీన్ తర్వాత మొన్న లాక్డౌన్లో ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నామో థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అండి సెకండ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్కి ఓకే వాళ్ళు చెప్పింది అంటే అప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ అడగాలో కూడా మనకు తెలియదు నాకు తెలియదు ఏదో చెప్తున్నారు కానీ ఇది కాదు ఇంకేదో ఉంది జీవితం అంటే అని ఒక చిన్న డౌట్ ఎక్కడ ఉండేది కానీ ఏదో అంటే మన అల్లరత అల్లరతనంలో వెళ్ళిపోయింది తర్వాత సెవెంటీన్కి ఓకే మనకు ఇప్పుడు తెలిసింది ఇది అనమాట మ్యాటర్ అని అంటే ఇండివిజువల్ ఒక అర్నింగ్గా ఒక ఒక యాక్టర్గా ఒక ప్రొఫెషనల్ అయ్యాక సెవెంటీన్ టు థర్టీ ఫోర్ సెకండ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అదిరా బాబాయ్ మనకంతా తెలిసిపోయింది ఇది మ్యాటర్ అనుకొని బయలుదేరానండి ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్న దానికి ఆన్సర్ టూ పాయింట్ ఒక దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే థర్టీ ఫోర్త్ ఇయర్ తర్వాత మనకి ఏమీ తెలియదు అని తెలుసుకున్నానండి దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏమీ తెలియదు ఎందుకంటే నీకేం కావాలనేది నువ్వు అడగకుండా నీకు ఎలా అనుకున్నావురా నువ్వు నువ్వు తెలుసని అని పిచ్చోడా అని అర్థంలో చూసుకొని వెంకీ సినిమాలో లాగా పుక్ అనుకొని ఫేస్ తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ టు ఆస్క్ మై సెల్ఫ్ అసలు నీకేం కావాలని దాని తర్వాత చాలా క్లారిటీ వస్తుంది అంటే అన్నీ చెప్పలేము ఆబ్వియస్లీ పర్సనల్ జర్నీ కాబట్టి బట్ ఇప్పుడు అంటే ఇది ఈ అంటే ఈ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ మీద మాట్లాడుకోవాలంటే ఇప్పుడు సినిమా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టీ టీచర్ చూసారు లాస్ట్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్గా చాలా సినిమాలు చూసుంటారు నాది దానికి దీనికి తేడా ఉందని మీకు అనిపిస్తుంది కదా దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అండి యూ సీమ్స్ 